Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 5. Juli 2021. Ja, wie ihr schon sehen könnt, gab es heute eine Berg- und Talfahrt. Also es ist hier relativ gut gestiegen, bis auf ähm, ja, 0,31 Prozent hoch. Ist jetzt aber auch nicht wirklich viel. Dann ging es äh, wieder nach unten, wieder nach oben. Letztlich immer so ähm, ja, plus minus 20 Euro und jetzt gerade bei plus 14,50 Euro, 0,18 Prozent. Also ja, nicht so viel passiert. Äh, gucken wir uns zunächst aber mal die beliebtesten Aktien heute bei Trade Republic an. Und da sehen wir Tencent Holdings auf Platz 1. Und Tencent Holdings heute den ganzen Tag hier im Minus gewesen, 4 Prozent. Ähm, ja, wir sehen, hier sind sie relativ... Ähm, stark eingebrochen, also beziehungsweise sehr schlecht gestartet, äh, von 62, 21 runter auf äh, 59. Und ähm, ich habe jetzt die Presse tatsächlich nicht verfolgt. Also ich habe keine Ahnung, ähm, was jetzt wirklich ähm, hier passiert ist oder woran das liegen könnte. Ähm, aber vielleicht natürlich auch eine super Gelegenheit, um hier einzusteigen, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist, ähm, warum sie jetzt so niedrig sind. Falls ihr es wisst, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Ähm, ja, wie gesagt, also hier gibt es hier gibt's eine Dividende und die Analystenschätzungen sehen sehr gut aus. Hier äh, 50 Analysten und 90 Prozent davon sagen kaufen. Die höchste Schätzung bei 101,54 Euro. Die niedrigste bei 54,55 Euro. Ja, könnt ihr ja mal schreiben. Und falls ihr Tencent nicht kennt, hier natürlich auch nochmal eine kurze Beschreibung. Äh, eines der größten, äh, nee, Tencent ist eines von Chinas größten und am häufigsten genutzten Internet-Service-Portalen. Ja, ich denke, einige der Zuschauer sind auch hier investiert, hatte ich zumindest schon öfter mal gelesen. Äh, hier waren sie ja im Februar bei über, über 80 Euro, was schon extrem gut ist, seitdem eigentlich ja konstant am sinken. Es gab immer mal wieder so ähm, äh, ja, Aufschwünge quasi und ja, jetzt sehen wir ja ganz gut, wo sie momentan stehen. Ja, dann Xiaomi, auch ein Minustag heute gewesen, 3 Cent. Apple. Ähm, ja, nicht wirklich viel passiert. Hier waren sie einmal bei 118,30 Euro, aber sonst eigentlich konstant plus minus null. 88 Energy, auch ein Minus von 12,59 Prozent, was absolut äh, nichts ausmacht. Ja, wie sieht es hier aus? Ähm, hier ging es Ende März mal gut nach oben. Ich hatte da ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, seitdem ist eigentlich nichts wirklich passiert. Jetzt steigen sie gerade wieder schon extrem. Ähm, ja, mal gucken. Hier kommt es natürlich immer drauf an, wenn es gute Nachrichten gibt, dann steigt die Aktie extrem. Wenn es keine Nachrichten gibt, dann ne, passiert halt nicht so viel über die Zeit. El Azar auch wieder gesunken, unter 2 Euro wieder, ein Minus heute von 2,93%. Gucken wir auch noch mal kurz, wo AMC steht. Und, ähm, oder hier PowerTap, die, ähm, nee, die hatten wir, die waren, ich meinte eine andere Aktie, Quantum Battery Metals, die waren ja letzte Woche hier auch so äh, gestiegen, bis auf 5 Euro noch was hoch. Und jetzt, ähm, ja, auch wieder bei 3,28 Euro, aber was geht bei AMC? Ja, 44,60 Euro, also sie halten sich einfach. Sie halten sich bei so zwischen 40 und 50 Euro und ähm, wenn man sich das mal hier anguckt, ja, dann ist es eigentlich konstant, seitdem das eben so angestiegen ist. Wenn man sich mal den Monat anguckt, dann blieb es halt auch die ganze Zeit konstant bei so, ja, 40, 50 Euro, hier ging es einmal extrem nach unten. Also was heißt extrem nach unten? 34 Euro ist natürlich noch sehr gut. Und hier aber auch mal bei äh, 52. Wobei das hier äh, fälschlicherweise äh, ja, nicht genau angezeigt wird. Also wir sehen hier bei der 52 Wochen Spanne, dass sie bei 58 Euro standen. Und ähm, ja, das ist doch auf jeden Fall eine gute Leistung. Ne? Gucken wir mal, wie dann die Hauptversammlung wird Ende des Monats jetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, werden wir auf jeden Fall sehen oder danach schlauer sein, wie es dann aussieht. 
Aber jetzt gucken wir uns mal mein Depot an und ich gehe hier auf Tagesverlauf relativ. Und dort sehen wir eigentlich die meisten hier Minus, ähm, ein paar im Plus, also ja, relativ ausgeglichen. Und schauen wir zunächst auf Tesla. Tesla auch ein kleines Plus. Also heute war wirklich so ein langweiliger Tag, nicht wirklich was passiert. Ähm, ja, 2 Euro plus gemacht, insgesamt hier noch 2,54 Prozent im Minus. Main Street Capital 1 Prozent plus und hier jetzt auch nur noch 14,50 Euro im Minus. Dann AGNC Investment ein Plus, aber auch hier insgesamt noch über 1 Prozent im Minus. Selling, ähm, ja, eine neuere Aktie in meinem Depot, 2,89 Prozent plus. Ähm, Gut, Bitcoin heute wieder gesunken um 3,39 Prozent. Das entspricht ca. fast 1000 Euro. Aber hier bin ich nichtsdestotrotz mit fast noch ja, also 17 Euro im Plus. Ähm, British American Tobacco ist jetzt auch nichts Spannendes passiert. Hier 6,60 Euro noch im Plus. Ethereum ein kleines Minus auch. Und hier auch insgesamt mit. 15 Euro im Minus. Ich hatte tatsächlich irgendeinen Zeitungsartikel gelesen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo ähm, der Preis von Ethereum in den nächsten Jahrzehnten geschätzt wurde und teilweise sagen, ähm, ja, haben die Leute, die es geschrieben haben, äh, Ethereum auf 50.000 Euro geschätzt. Und ich lache da jetzt drüber, weil ähm, das halt noch so weit weg ist. Ähm, wenn der Preis da jemals hinkommen sollte, dann freue ich mich natürlich, äh, falls ich dann noch nicht verkauft habe. Ähm, aber ja, das, das äh, ist einfach so weit weg. Äh, aber gut, bei Bitcoin hat man es ja auch gesagt. Ähm, äh, Bitcoin wird, also wer hätte gedacht, dass Bitcoin hier einmal auf äh, über 50.000 Euro kommen wird. Ich meine, ähm, kann ich ja vielleicht auch mal erzählen, ich hatte das erste Mal ähm, das erste Mal überlegt, Bitcoin zu kaufen. Das war 2018 ungefähr. Und wenn wir uns das mal angucken, ja, das war so Mai 2018, genau. Da lag Bitcoin bei 7000 Euro und hätte ich hier eingekauft, dann wäre ich jetzt glücklich, sagen wir es mal so. Ähm, Gut, danach hätte man noch bessere Zeitpunkte ähm, erwischen können. Natürlich hier bei ca. 2.800 Euro. Alleine, wenn man da ein bisschen was gekauft hätte, dann ähm, ja. Und dann hier beispielsweise verkauft, kommen noch massig Steuern natürlich drauf. Aber das wäre natürlich extrem gewesen. Also <lacht> ja, mal gucken. Ist aber auch natürlich, also viele sind ja auch extreme... Ähm, Gegner von Kryptowährungen. Ich kann es teilweise nachvollziehen, ähm, dass man das vielleicht nicht so feiert. Also es ist ja auch sehr risikobelastet. Ähm, aber ja, es ist, ist natürlich so eine Sache. Also wie gesagt, bei Trade Republic ist es ja sowieso nur zum Traden. Hier hat man ja nicht die originalen Coins. Ähm, ich habe noch ein äh, Bitpanda-Portfolio. Ähm, und äh, dort habe ich auch ein bisschen Bitcoin. Ähm, ja, aber so viel dazu. Ja, Biontech heute ein kleines Minus auch. Und hier insgesamt auch mit 7,30 Euro im Minus. Dann Etsy ein kleines Plus. Und hier insgesamt auch mit fast 15 Euro im Plus. Freut mich auch echt mega, weil ich die Aktie ja auch noch nicht so lange habe. Und was geht bitte bei Facebook ab? Also in letzter Zeit macht mir Facebook irgendwie ein bisschen Angst. Ähm, der Monat hier über 10% plus gemacht, 30 Euro. Das Jahr über sieht extrem gut aus mit 42%, äh, Prozent, 90 Euro fast. Also ja, und jetzt gerade über 300 Euro ja, ich habe jetzt wenigstens, äh, weil die Sparpläne ja letztens ausgeführt wurden, ähm, eine äh, halbe Aktie immerhin. Und mit einer halben Aktie bin ich hier fast 20 Euro im Plus, was mich sehr, sehr freut. Ähm, natürlich gut, der Buy-in wurde ein bisschen ähm, ja, verschlechtert, sage ich mal, weil die Sparpläne natürlich auf diesem Niveau gefühlt ausgeführt äh, wurden. Also bei irgendwas um die 295 Euro oder so. Ist natürlich nicht ideal, ne? aber ja, 
kann man äh, natürlich auch nichts machen. Und auch hier gibt es am 28. Juli die Geschäftszahlen. Da bin ich natürlich auch mal gespannt, äh, wie das so ausfallen wird. Ja, ist auf jeden Fall krass, was mit Facebook in letzter Zeit so abgeht. Walt Disney, ähm, ja, plus minus null, nichts wirklich passiert. 5 Euro ungefähr, minus. Zalando, dann ein ähm, kleines Minus auch. Und hier insgesamt auch noch 12,30 Euro im Pro Plus. Die sind jetzt auch immer so über 100 Euro, was jetzt natürlich auch extrem gut ist. Wenn man sich mal den Monat anguckt, auch ein Plus von 7,47 Prozent, was echt mega ist. Ja, hier habe ich jetzt auch eine ganze Aktie, <lacht> endlich. Ähm, ja, und mein Buy-in, also wurde bei allen Sparplan-Aktien verschlechtert. Ne? Ähm, aber ja, kann man, kann man auf jeden Fall nicht ändern. Visa, ein kleines Plus und hier... Ja, 6% noch im Minus. Hier habe ich fast eine halbe Aktie, also 0,49 Anteile. Und Novo Nordisk, meine neue Aktie. Hier bin ich 6 Cent im Minus. <lacht> ja, aber wollte ich unbedingt besparen. Und ähm, ja, genau. Ja, wir können auch mal bei ähm, meiner wahrscheinlich nächsten Aktie gucken, die ich mir kaufen werde. Just Eat Takeaway. Da hatte ich ja gestern ein Video drüber gedreht. Mit, äh, also Aktien mit hohem Kurspotenzial. Und da ähm, gehörte Just Eat Takeaway zu. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wenn ich jetzt Geld übrig habe, Mitte des Monats oder so, dann werde ich hier auf jeden Fall auch ein paar Anteile kaufen. Oder falls äh, Tesla äh, stark ansteigen sollte, dann werde ich da wahrscheinlich eine Aktie verkaufen. Und ähm, hatte ich ja schon mal in, den, also in einem der letzten Videos erklärt. Ja, aber ähm, ja, ich möchte eben auf jeden Fall Just Eat Takeaway kaufen. Gut, ansonsten wäre es das eigentlich ähm, mit dem Video. Hm, was gibt es sonst so zu erzählen? Ähm, ja, ich habe ja ähm, ein neues ähm, Bondora-Konto. Also mir dort ein Konto eröffnet. Ich habe mich dort äh, mit einem... Reflink angemeldet und habe dann 5 Euro bekommen. Äh, falls ihr auch überlegt, euch dort anzumelden, könnt ihr gerne in die Infobox gucken. Dort habe ich auch einen äh, Reflink reingetan. Da würden ähm, ja, du und ich 5 Euro bekommen. Die wären dann auch sofort drauf und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, kann ich nur empfehlen. Kleine Werbung in eigener Sache. Ähm, Nee, aber ähm, ich hatte da jetzt mein Konto am 2. Juli, meine ich, erstellt, am, 3., am, am 2. oder 3. Juli und ähm, 250 Euro draufgetan und habe jetzt, also jeden Tag bekommt man da quasi Zinsen und ich habe jetzt ähm, seitdem quasi Zinsen von ähm, 14 Cent insgesamt bekommen, ist natürlich eine ganz, ganz kleine Summe. Also falls man da was ähm, reißen möchte, dann muss man da schon mehr investieren. Aber ich freue mich natürlich trotzdem. Und ähm, eventuell ähm, überweise ich da jetzt auch jeden Monat ein bisschen was drauf. Kann ich aber noch nicht genau sagen. Und ähm, ja, das äh, sei nur dazu gesagt, das äh, äh, ist jetzt auch ein neues äh, Vorhaben. P2P-Kredite hatte ich mich in letzter Zeit auch so ein bisschen mit befasst. Ja, aber ähm, wenn ich da irgendwann im Monat seien es 5 Euro oder so mit Zinsen aufbauen kann, ist das, ist das auch schon gut. Also von 5 Euro kann man sich ja auch schon einiges holen. Und ähm, genau, das sei auf jeden Fall dazu gesagt. Ja, schaut auch gerne bei ähm, Instagram vorbei. Ich habe hier für Aktienalarm einen neuen Account erstellt. Und ja... Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten abonniert natürlich gerne meinen Kanal. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann.